Combinemos estas. Se puede de aquí, sí. Vamos a épico. Combinemos a ver qué sale. Bien. Un legendario salió. A ver. Seas bienvenido nuevamente a Universo Mir 4. Creo que estén súper bien. Esta entrega, la segunda entrega, la he decidido pues entregar en ciertas partes porque me quedó muy largo el video. Así que toda la estrategia va a ir rodeada en tres videos, ¿vale? Por si de pronto se están preguntando que en el primero no dije nada, es por la largura del video. Así que vamos con la segunda parte. Espero también pues que me apoyen con sus comentarios para poder ir fortaleciendo aquellos puntos que de pronto se me vayan por ahí zafando o que tal vez desconozco. Muchas gracias nuevamente por todo y espero que disfruten esta segunda entrega. Y acabando por aquí lo inusual. Siempre cayó cositas. Cargamos bastante aquí el quemador. Vamos a sacar las que son raras. Que también ya he utilizado unas. Ya nos han caído unas cositas aquí épicas. Este marranito es bueno venderlo. Es barato, pero se vende rápido. Porque eso se compra mucho para lo que son los sellos de invocación del maestro incomparable. Acá entonces a combinar. Vamos a sacar lo que es acá el quemador que tenemos 2 a 3. Son 75, ¿no? Cada 25. Bueno, 1. Yo creo que es para los PM. Para recuperar PMs. Eh, este es para que el PS sea también bueno. La recuperación. Y este, a ver, eh, este no me acuerdo, pero creo que es algo de aturdimiento, debilitación, resistencias. Aumento de resistencia, debilitación. Así, buenos, buenos, solo tenemos estos dos de acá. Pero antes de montarlo, vamos acá a sacar lo que son los espíritus. Tier 2. Son... Ve, tengo también acá algas, hartas piezas místicas para sacar. Eh, estos de acá. Vamos a sacar estos, vamos a sacar los cofres y nos vamos a dirigir a lo que corresponde a la aldea espiritual de zona de visión. Vamos a ir acá con el chao chao, con el chao chao vamos acá a fabricar lo que corresponde a las piezas místicas. Eh, estos fabricación de ticket de invocación, vamos a darle aquí máximo, vamos a sacarle máximo, listo. Y quedó acá. Lo que tenemos que hacer es invocar estos de aquí. Les vamos a usar. Vamos uno de 100. Un tintico para el frío. O épico. Vamos con estas otras. Las piedras de invocación. También por 100. Estamos en 500 lejos. El amor y la felicidad. 4 de 10. No salió ninguna, ninguna épica. De estas no sé si todavía necesito inusuales para lo que es el códice. Listo, ahí quedó esta, quedó en 650. Entonces aquí está, bueno, esta es una épica, un tesoro espíritu tierno. Vamos a identificar a ver qué nos sale. Eh, no recuerdo esta para qué es, vamos a ver de qué es. Reducción de daño. Pingo, para lo que necesitamos, pingo. Vamos a identificar estos. A ver si de pronto lo necesito para el códice. Mm, ah, bueno, aquí hay un hito, vea. Ah, aquí hay otra. Aumento de experiencia. Bueno, ya como no necesitamos más, entonces vamos a combinar. Mm, tier 2 inusuales. Creo que ya no hay más, entonces vamos acá a combinarlas directamente. Vamos ahora entonces con estos de aquí. Vamos a identificarlos. Bueno, así de bueno, de bueno, de bueno, de bueno. No dio nada. Ahora, ahora vamos con estos. Estos son los que dan piedras y espectromitas tier 2. Vamos a ver si el códice las necesita. Pues en el usual no está... Y a veces es aburrido buscarme. Por ejemplo, esto. 
debería estar en inusual y no aparece en inusual, entonces toca darle scroll, scroll, scroll. Otra de las formas de comprobar sería así. Si no dice códice allí, pues porque no hay nada. Este sería como lo más rápido y práctico también, ¿cierto? Aquí a combinar inusuales 2. Listo, ¿qué nos dio? Piedras, piedras, piedras y un espectromita tierra 2. Experiencia, aumento de tensión de cobre oscuro. Aceleración de tiempo de energía, aceleración de excavación. Nada bueno. Eh, aumento de daño de ataque de golpe. Aumento de daño de ataque de golpe. Reducción de daño de golpe. Eh, aumento de daño de ataque crítico. Mm. Sería bueno esto, pero nos hace falta una pieza mística. Eh, aumento de daño de ataque crítico. Aumento de ataque bueno, este. Aquí, aumento de daño de ataque crítico. Eh, bueno, ya. Pues para aumento de daño de ataque crítico tenemos varios. Este es aumento de experiencia. Mm, precisión. Uy. Buena precisión da, ¿no? Pero bueno, registramos acá. Necesitan códices, pero necesitamos piezas místicas. Aunque ahí tenemos invocaciones. Mm, aumento de ataque. Uy. Y esta piedra, pues, relativamente fácil de sacarla. Como para aumentar el daño a jefes. Acá sacamos las 350 que tenemos de piezas místicas. Vamos a usarlas por 100. A ver qué tal. Ah, no, mire los puntos de promesa, pero creo que estamos cerca. Ya tenemos... 700 con esta revoltura. Creo que alcanzamos a ver un punto de promesa aquí. O, o nos sale un épico o alcanzamos el punto de promesa. Otro de 100. Pimpone su muñeco. <ríe> Mi sobrinito me tiene mareado de pimpón. Bien, bueno, vamos a hacer esta otra de 100 y por otro punto de promesa. Creo que este también está en el punto de promesa tier 2 y no va a dar una, una pieza mística, sino como otra cosa. Dan un tesoro de algo, algo así. Es mejor sacar el punto de promesa y no que salga acá épico. Bien, se alcanzó uno y quedó este. Vamos a hacer otras 5 veces de 10. Listo, dejamos y sacamos aquí a ver. A ver qué da. Así dio, y esa mística, épica. Sí la dio, bueno. Vamos a ver allí. La pieza mística. No sé si necesita inusual para... Para también el códice. Vamos a ver qué tal nos va. Ya hace rato no... Eh, bueno, ataque mágico. Vamos a ver qué podemos completar junto a las piedras. Los libros es bueno meterlos acá siempre y cuando se vaya a completar un códice. Del resto no. Aquí, eh, reducción de daño crítico. Bloqueemos este, a ver. Bien, 40. Vamos sumando. Hoy no vaya el resultado del, del, <ríe> del poder, porque bueno, no, no estoy haciendo el ejercicio. Realmente como limpiando el almacén para esto hacer el ejercicio de crear el legendario. El épico. Eh, aumento de daño y ataque de habilidad. Y metamos este. Hay cierto problema con el códice que no registra eh, todo como parejito. Eh, se enreda el mismo al momento de filtrar. Así que se pierde bastante opciones. Porque sube uno por un lado. Y más adelante se da cuenta que oh, lo hubiera hecho por el otro lado. Así que es como bastante molesto estar revisando cada cosita por cada cosita. A ver, bueno, ya raras ya no hay. Saquemos esta a ver qué nos da. ¿Qué piensa épica? ¿Qué piensa épica? A ver, evasión y aumento de probabilidad de caída. Uy, horrible. Pero bueno, da evasión. Sirve para lo que es el de experiencia. Porque da aumento de caída y evasión. Para el set de experiencia y poder levear en niveles más altos, necesitamos mucha evasión. Así que nos sirve para el set de experiencia. 
Coloquémoslo de one. Vamos a combinar las sobrantes. Combinemos estas. Un poquito mamón. Bueno, salió una épica de destrucción. Bien, a ver. Aumento de daño, ataque crítico, precisión y reducción de daño crítico. Mm, está buena. Eh, ¿Qué podríamos quitar? Precisión, evasión, reducción de daño crítico. Esta reducción de daño crítico funciona si nos vamos a enfrentar contra otra ballestera. Pero contra un guerrero no funcionaría. Y aquí destrucción, la destrucción. Vamos a desarrollarla a ver qué tal nos va. Eh, También 500 piden. Ah, se falló. Gran fallo. Bueno, se intentó. <risa> Iba a subirla a 3. Si se dejaba, la subía a 3. Bueno, ya eso que sobró aquí, vamos a registrarlo al códice. Vamos a ver qué hacemos. Por ese lado, vamos allá aumentando algo de poder. 170, ya lo pasamos. Pasamos ese umbral que estaba un poco duro. Pero aún seguimos trabajándole a lo que son los eh, tesoros. Porque tenemos acá estos tesoros para colocarlos y tenemos acá estos bombones para irlos a cambiar para irlos a cambiar recuerdo para los que hayan olvidado toca allá en lo que es el centro espiritual y ya no hay nada para para dejar tampoco hay nada para sacar ya sería esperar amontonar más acá amontonar más cofres y bueno esto quedó así no salió un espíritu no salieron nada Vamos entonces con F10, vamos acá a lo que es el centro espiritual y vamos con el maestro Eogisin. Vamos a darle el viaje rápido para intercambiar esos bombones. Que se me olvidan siempre los nombres. Siempre estoy nombrando los equivocados, pero creo que le estoy dando nombres coherentes. Estos se llaman pase de tesoros. No me alcanza para mucho, pero... Pero sirven. Este acá son 30, 28 cajitas. Bien. De lo raro no tengo. Vamos a desempacarlos para ver qué sale. Bueno, espíritus y listo, maticas. Estos pues serían buenos para mejorar el mazo de, de recolección. Démosle un vistazo acá tantico. Vamos al mazo acá de recolección. Están esto. Este no da bono. No. Eh, pero tiene 9. Y 6 serían 15. Mm, lo que he pensado. Este tesoro nuevo que... Este espíritu nuevo que nos salió. Eh, Le sirve a lo que es la ballestera. Creo que no, porque se pierde obviamente toda esta parte acá. Aceleración y recolección 10. Hagamos una cosa acá. Entonces, vamos a ponerle. Tiene 10. Este da 6. Equiparlo aquí. No tengo flor roja. Tocará como combinar. Y serían 16. Sí, tendría un poquito más de recolección que este que sería 6 y 9 15 por un puntico y mmm, otro sería pues combinar a ver qué sale porque la otra parte que presta este espíritu es excavar serían 10 y este nos daría otros 10 serían 20 y en los espíritus de excavación 19.5 ganaríamos un por ciento Sería poquito, pero en poquito, en poquito se llenó el buche del pájaro o del marrano. <ríe> Para todo llenamos el buche de a poquito y a poquito. Equipémoselo a este. Equipémosle este aquí. Eh, aquí ya sería buscar esto, una pica, ya sea azul, para mejorar el mazo de acá. Vamos a sacar, eh, bueno, este. Vamos a equipar por este. Acá. Eh, obtenemos un 1% ahí de picado. Y en el mazo de recolección. 
tendríamos cuánto 16 aquí tendríamos lo que corresponde a 9 y 6 15 aquí también 15 eh, tendríamos acá 9 y 6 15 también bueno tendrían lo mismo este ya es otra cosa eh, bueno, quitemos este y despleguemos este acá por este también se aumentaría como 1% voy a colocarle la pica al espíritu nuevo este ahí se aumentaría otro poquito eh, se aumentaría un 6% más entonces ahí ya aumentamos un 7% de picado en la ballestera necesitamos lo que es el aturdir y el debilitamiento para que le entre el aturdir fácil y se coma todo Vamos a nuestro mazo principal, a ver. A ver, a ver. Permíteme tocar a tu mujer. Bueno, tenemos este pajarito. Este es el mazo principal. El baratán. ¿Qué tenemos aquí? Aumento de resistencia a silenciar. Aumento de resistencia a noquear. Aumento de, de éxito de debilitación. Creo que cambiémonos este. Por este que es aumento de éxito de silenciar. Y este es aumento de resistencia. Bueno, si no queda la concha arrasadora, no queda. De noqueo solo está la concha arrasadora. No tiene más noqueo. El resto es aturdir. De la ballestera solo una habilidad no queda. Que es la concha arrasadora. Esta. O sea que nos sirve. O sea que sirve. Pero no común no sirve. Acá sirve, servir, ah, pero es que acá tengo este osito malo. Vamos a equiparlo acá en, 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 con este. Momento de éxito en noquear. Ah, pero ya lo tengo. Ah, no. Vamos aquí. 17. Ah, sabe que se me olvidó, pero es que también sale como caro. Intentar desarrollarlos para que se rompan y tener algo para vender por oro. Si tenemos otro que nos ayude, aumento de éxito de debilitación, de resistencias. Este te, es que tengo muchas resistencias. Y aquí, aquí de equipar sería este que es el aumento de éxito de excelencia. Vamos a... Ah, eso no se pueden desarrollar. Ve, solo se pueden desarrollar los de grado épico. Pensé que los raros también se podían desarrollar. Entonces está bueno. Vamos a ver. Es, desarrollamos este. Dejémoslo allí ya que no hay que dañar. Aumento de resistencia a silenciar. Vamos a desarrollar este a ver. Se están manteniendo. A lo mejor haber subido otros, ¿no? Quiero quitar este de silenciar. Ah, falló, pero no se destruyó. Listo, se destruyó, sí dio. Ah, bueno. Aquí podríamos comprobar en un comentario que decía que si el equipo, el tesoro estaba desarrollado, esto montado, no daba lo que era esta recompensa de acá. Pero si la dan, ve, comprobamos que si la dan, entonces sí sirve. Vamos entonces, eh, ¿dónde está ese tesoro? Acá. Y vamos a colocarle, este es aumento de éxito de silenciar. Si silenciamos, tenemos una habilidad que silencia el grado 8 es esta de acá eh, por 4 segundos silencio entonces es bueno silenciar vamos a equiparlo aquí 70 bueno si silenciamos si aturdimos si debilitamos bueno estas coloquemos este tesoro para inflar ah, listo y cuadramos este pajarito que tenía uno muy feo aquí y ¿sí? aumento de éxito de noquear mm, aumento de resistencia a noquear y acá aumento de resistencia de debilitación. Sigue estando un poco defensivo. Combinemos estas. ¿Se puede de aquí? Sí. Vamos a épico. Combinemos a ver qué sale. ¡Ey! Un legendario salió. A ver. Bueno, sirve para el mazo de suerte. 
eh, de caída el tesoro. Aumento de probabilidad de caída. Así que, pues sirve para el mazo de caída, porque no hay más. Mm, bueno, empezaron a salir los legendarios ya. Eh, tenemos para combinar, no tenemos para combinar ya más. El mazo de caída lo tengo con el de experiencia. Creo que este da algo de caída de suerte, disminuye la habilidad, experiencia, probabilidad de caída de efecto 15%. Sería como colocarlo allí, ¿cierto? Pues lástima que es un legendario. Pero aquí a que nos salga un espíritu legendario. Pues se ha caído objetos 15%. Iría en el mazo de todos modos de, de caída. Mm, metámoslo aquí. Quedó por allí. Yo creo que ya no podemos sacar nada más en tesoros. Está esa parte allí. Allí quedó eso. Ya como para terminar esta parte. Vamos acá con unos libros. A ver. ¿Cómo nos va con estos 100? Ya sería como todo lo que puedo agarrar para sacar poder, eh, como les indiqué, como para el cierre del mes, para iniciar ya el mes de agosto, o sea, el día ya de mañana. Y mirar todos los recursos que se pueden recolectar en un mes y también vamos ya ahorita enseguida a pasar a lo que es el fabricar un equipo épico. Voy a enseñarles o a darles las estrategias de cómo yo los creo, más o menos en unos 15 días por, por ítem. Por equipo épico, épico, más o menos me demoro 15 días. Eh, en ocasiones me sale todo bien y lo puedo lograr un poquito más rápido, pero es normal como por allí. Ya les mostraré obviamente a continuación de esto cómo es la, la cuestión. Eh, aunque creo que... El video saldrá en dos partes, porque hasta aquí yo creo que ya va bastante, bastante eh, largo. Y pues la idea no es hacerlos aburrir o también no hacer que se pierda el contenido, porque como no se ve todo el video, se pierde bastante contenido en ver. Acá tenemos esta parte. No sé si combinarlos o miramos a ver si se nos habilitó algo en códice. Y combinamos raros. 1, 2, 3. Bueno, no alcanzamos a sacar un épico. Y saldría ese. Mm, bueno, faltó una combinación para un épico. También sabe que no miré lo que era como el potencial. A ver si habían libros allí para, para poder potenciar algo de estos. Que lo hemos pausado. Como les digo. Oscuraria me quitó bastante tiempo por aquí. Eh, por aquí no. Casi por todo me quitó bastante crecimiento. Allí ya se creció lo que se tenía que crecer el día de hoy. Ya queda volver a reunir tickets de invocación y todo. Ahora. Vamos a pasar a lo que corresponde. Cómo crear un equipo épico. Qué paso seguir. Dónde conseguir. Pues no conseguir el equipo. <risa> de conseguir pues todos los materiales para fabricarlo y cómo se podría realizar un equipo épico prácticamente en, uh, en unos 15 días si tenemos mucha suerte con los recursos hasta en una semana podríamos hacerlo cuál es la idea la cuestión es convertir todo esto a tier 2 y después empezar con tier 3 tengo para fabricar un accesorio con cuernos eh, a tier 3 Así que podríamos decidir si hacemos, mmm, no sé, yo creo que el collar o el brazalete. Alguno de estos dos vamos a hacer el ejercicio. Pero, 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 mi gente, yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente video. Así que lo vamos a dejar para el siguiente video para que no se haga tan extenso el contenido. El día de hoy, pues fue lo que fue, lo que es la limpieza de todo el, el almacén. Cosa que me gusta hacer, pues cosa mensual. Tratamos de buscar lo que fue un espíritu legendario, no lo logramos. Logramos una piedra legendaria, logramos un tesoro legendario. No muy bueno, pero pues este tesoro legendario da buen porcentaje de caída. Eh, obtuvimos también unos ítems para eh, venderlo eh, por, por oro, lo que rompió el tesoro. Mm, allí también obtuvimos rentabilidad de oro. Y otra cosita hicimos, bueno, tratamos de subir habilidades, subimos por, por parte de Códice, fabricamos el brazalete tier 2 ya orientado a lo que es la ballestera, 
es una de las cosas muy buenas y ya combinaciones y todo yo creo que allí podríamos dejarlo no se olviden de apoyarme con su like, con el compartir, con su suscripción si aún no se ha hecho. Con el seguirme en el grupo de WhatsApp, arroba Universo 4. Ahí se está creciendo poquito a poquito, pero está creciendo. También pues muchas gracias por todos los comentarios, las aportaciones que me han brindado. Por consumir y disfrutar de este contenido. Me alegra en realidad que todo lo que se esté creando aquí sea de su agrado y también se esté aprendiendo. Hoy, por ejemplo, se aprendieron un poco más las habilidades que no tenía presente. No sabía si silenciábamos, si debilitábamos, si aturdíamos. Y por ahí miramos, repasando nuevamente las habilidades de la ballestera, pues se supo que debilita una habilidad, que es esta de aquí, no me acuerdo cómo se llama, que esto noquea una habilidad, que es la concha arrasadora, que aturde las demás habilidades, no recuerdo, pero son las cosas que se hacen. Pensé que se debilita esto. Pensé que silenciaba lo que era un lancero y lo que era taoísta. Pero en realidad sí, ahí vamos aprendiendo. También los invito a que miren la guía de guerrero que saqué. Me vayan regalando también aquellos tics que ustedes miren que esto no, no se han abarcado. Para poderlos abarcar en otro video. Y consultar aquellas cosas que están allí y que estamos compartiendo. Y que obviamente el compañero pues está sacando el tiempo para que crear este tipo de contenido. Así que no siendo más, nos vemos en la segunda entrega donde les voy a compartir la estrategia para realizar equipo épico. De forma, vea, rápida, ¿vale? Nos vemos en una próxima. Muchas gracias por todo. Chao.